أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كبتيد نريد تايو para ating bigyan ng paglilinaw at kasagutan ang isang tanong mula sa ating kapatid. Ang kanyang tanong, mari bang gamitin ng isang da'iya, ng isang muslim, ang Biblia sa kanyang pagdadaawa? Alhamdulillah, marami sa mga da'iya ngayon ang gumagamit sa Biblia. Ngunit ano nga ba ang katayuan ng mga muslim patungkol sa paniniwala natin sa Biblia? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kulu amana billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Sinabi ni Allah SWT Sabihin ninyo kami ay naniniwala kay Allah at sa ipinanaog sa amin at sa ipinahayag kay Ibrahim kay Ismail kay Ishaq, kay Yaqub, at sa al-asbab, yung labing dalawang anak ni Yaqub. At doon sa ipinahayag kay Musa, kay Moses, at kay Isa, at sa ipinagkaloob sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Hindi kami nagtatangi-tangi sa kanila, at sa kanya, kay Allah lamang kami tumatalima. Kaya't ang mga Muslim una, tayo ay naniniwala sa lahat ng mga propeta at naniniwala din tayo sa lahat ng mga kasulatan na ipinahayag sa kanila. Ibig sabihin, naniniwala tayo na merong ipinahayag kay Musa, kay Moses, yung Torah, Taurat, at yung Injil na ipinahayag kay Heso Kristo. Ngunit ano nga ba ang paniniwala ng mga Muslim, yung kabuhang paniniwala ng mga Muslim sa mga aklat na ito? Number one, tayo ay naniniwala na ang mga aklat na ito ay sila ang gabay para sa mga tao noong unang panahon hanggang sa dumating ang Quran sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nazzala alaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yaday wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnas noong unang panahon yung Torah at ang Injil ay hudal linnas ito ay guidance noong unang panahon hanggang sa dumating yung Quran kaya't nasa generation na tayo ng Quran. Nasa generation na tayo ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang paniniwala natin patungkol sa mga kasulatan na ito ay sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim, thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Ano ang ibig sabihin? Kung gayon, kasawian sa mga sumusulat ng aklat, yung Biblia ang tinutukoy dito, sa kanilang sariling kamay at nagsasabi, ito ay mula kay Allah upang kumita lamang sa pamagitan nito ng maliit na halaga. Kasawian sa kanila sa anumang sinulat ng kanilang kamay at kasawian sa kanila sa anumang kanilang kinita. Kaya, kasawian para sa mga tao na ito, na iniwala tayo na ang mga naunang kasulatan, sila ay nakurapt. Meron na mga discrepancies pagbabago dahil sa gawa ng kamay ng tao. Kaya, yun ang paniniwala natin patungkol sa mga aklat na ito. Ang Quran ay sapat na para sa ating mga Muslim. Gaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Awalam yakfihim anna anzalna, anzalna alaykal kitab yutla alayhim inna fi dhalika la rahmataw wa dhikra li qawmi yu'minun awalam yakfihim hindi ba ba sapat para sa kanila anna anzalna alayka al kitab na ipinahayag ko sa iyo ibinaba ko sa iyo ang Quran o Muhammad ipinababa ko ang kitab yutla alayhim na dinadatal sa kanila inna fi dhalika la rahmataw wa dhikra li qawmi yu'minun nandito sa aklat na ito ang rahma ang awa ni Allah at zikra, mga paalaala para sa mga taong may pananampalataya. Hindi pa ba sapat sa atin ang Quran? Dahil kailangan pa natin ng ibang gabay. Samantalang ang Quran, ito ay Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Walang, walang pag-alin lang na ang libro na ito, ito ay gabay. Kaya, bakit kailangan pa natin ng ibang gabay 
para ituro sa mga tao ang patungkol sa aklat na ito. Alam natin yung kwento ni Omar ni Khattab na minsan siya ay dumating kay Propeta Muhammad according sa hadith ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma. Sinabi niya, yung sinabi ni Jabir, anna Omar ibn al-Khattab atan nabi atan nabi sallallahu alayhi wa sallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli ahli al-kutub faqara faqara'uhu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ghadiba wa qala nagalit ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nung daladala ni Umar yung aklat ng mga ahli al-kitab sinabi niya ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amutahawikuna fiha ya ibn al-khattab walladhi nafsi bi yadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan la tas'aluhum an shay'in fayukhbirukum fayukhbirukum bi haqqin fatukadzibu bihi aw bi batilin fatusad fatusaddiqu bihi walladhi nafsi bi yadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'ani yatba'ani kaya nagalit si probata Muhammad sallallahu alayhi wasallam dahil sa paggamit ni Umar bin Khattab sa kanyang pagdalasa isang bahagi ng libro aklat ng mga ahlul kitab ahlul kitab kaya si Ibn Abbas radiyallahu anhu ay nagbigay siya ng babala sinabi niya kayfa tas'aluna ahlul kitab an shay bakit niyo tinatanong ang mga ahlul kitab patungkol sa mga bagay-bagay wa kitabukum alladhi unzila ala rasul ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam samantalang ang inyong aklat ay siyang ipinadala sa mensahero ni Allah sallallahu alayhi wasallam ahdath takraunahu makhdan lam yushab binabasa ninyo ito ng dalisay at walang pagbabago waqad haddathakum anna ahla alkitab baddalu kitab Allah wa ghayyaru habang si Allah ay ipinalam sa inyo na binago ng mga ahla alkitab ang kanilang kasulatan wa ghayyaru wa katabu bi aydihim wa katabu bi aydihim alkitab at isinulat ito sa pamagitan ng, ng kanilang kamay. Waqalu huwa min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. At sinasabi nila na ito ay nagmula kay Allah para kumita sila ng kaunting halaga mula dito. Kaya hindi pa ba sapat sa atin ang Quran? Hindi pa ba sapat sa atin ang Quran samantalang ito ay ang pinakahuling kapahayagan na ipinadala sa atin? Hindi lang para sa mga Muslim, sa lahat ng mga tao ngayon sa ating panahon. Ka tayo ay kabilang sa umma, sa umma ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya ayon sa ating mga ulama, mayroong dalawang klase ng tao ang gumagamit ng Biblia sa kanilang dakwa. Ano itong dalawang klase ng tao na ito? Al-Qasmul Awwal. Ang unang klase, Al-Ami. Ito yung yung mga ordinary na mga tao, ordinaryo na yung mga tao. Waman lay sa lahu ilm. Yung mga taong walang kaalaman. Yung mga ordinaryo lamang na walang kaalaman. Wakada ba'iful iman. At yaong mga tao na merong mahinang iman. Mahinang pananampalataya. Kaya sinabi ni Al-Hafid Ibn Hajar, Wal-awla fi hadihil mas'alati tafriqatu bayna man lam yatamakkan wa yassir binar rasikhina fil iman. Patungkul sa bagay na ito, mahalagang tandaan na sa kaso ng mga walang masyadong kaalaman at kulang sa paniniwala, fala yajuzu lahu an nadharu fi shay'in min dhalik. Hindi pinapahintulot sa kanila na basahin ang anumang libro na iyon. Basahin yung anumang libro na iyon at gamitin ito sa kanilang da'wa, hindi ito ipinapahintulot. Para sa mga taong ami. Al-Qasmus Thani. Ang pangalawang klase ng tao. Ito ay mga taong ar-rasikuna fil ilm alladhina yasta'amaluna hadihil kutub fi mujadilat al-yahuda wan nasara ang pangalawang klase ng mga tao yung mga tao na merong kaalaman well versed sa kanilang kaalaman na ginagamit ang mga libro na ito para makipagtalakayan sa mga Hudyo at mga Kristiyano at upang makapag-establish ng mga patunay para sa kanila at ang mga tao na ito na may sapat na kaalaman sapat na kaalaman sa ating din sa ating pananampalataya pinahintulutan sa kanila na gamitin ito. Kaya dapat na ang, gaga, ang mga gumagamit ng Biblia yung mayroong sapat na kaalaman sa akida ng Islam, sa ating paniniwala, sa sharia. Sila ay pwedeng gumamit ng Biblia. Kaya nung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kanyang pinadala si Muad 
si Moab bin Jabal sa Yemen. Pinadala niya si Moab bin Jabal sa Yemen at merong instruction ang propeta. Meron siyang instruction ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay Moab. Sinabi niya, Inna ka ta'ti qawman min ahlil kitab. Katotohanan, ikaw ay tutungo sa mga taong kabilang sa angka ng kasulatan. Fad'uhum ila shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kaya, ang yayahan mo sila na tumistigo na walang Diyos maliban kay Allah at ako ay minsahero ni Allah. Fa'inhum apauli dhalik kung kanila itong tatanggapin, fa'limhum, fa'limhum anna Allah haftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Ipaalam mo sa kanila na tunay na si Allah ay nag-uto sa kanila ng limang pagdarasal sa araw-araw at gabi. Kaya at mga kapatid, ito ay ang hadith na ito ay nagbibigay sa atin na ang da'wa nung pinadala si Muad bin Jabal sa Yemen, ang da'wa ay merong step by step, munadjam, tadarruj. Ibig sabihin, step by step. Ang pinakaunang step ay ang nyanyahan ng mga tao na maniwala sa tauhid, tanggapin ang tauhid, ang kaisahan ni Allah at ang pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pag kanila itong tanggapin, ay anyayahan mo sa sila na ipatayo ang kanilang pagdarasal limang beses araw-araw. Fa in hum apauli dalik kung kanila itong tatanggapin ang pagdarasal. Fa alim hum an Allah aftarad alaihim sadakatan tuqadu min agniyahim faturadu fi fukaraihim. Ipaalam mo sa kanila na si Allah ay nagutos na kunin mula sa, mula sa mga mayayaman ang sadaka. Yung tinutukoy na sadaka dito, ito yung zaka. O, sa ibang hadith, sa laysay ng hadith. At ibigay sa mga mahihirap. Pagkatapos silang magsala, ituro sa kanila ang sadaka, zaka. Fa'in hum apa ulidhalik. At kung kanila itong tatanggapin, fa'iya ka wa karaima amwalihim. Mag-ingat na huwag kumuha mula sa pinakamainam sa kanilang kayamanan. Wat taki dakwat na madlum at katakutan niyo maging mapagmatiyag kayo sa panalangin ng mga inalipusta. Fa in na hulay sa bay na hawa bay na Allah bay na Allahi hijab dahil tunay na walang hadlang sa pagitan ito at kay Allah. Kaya yung dakwat ni Muad, yung instruction ng propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, ito yung dapat na maging pattern ng mga doa sa kanilang pagtatawag tungo sa landas ng Islam sa landas ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi sinabi dito na ikaw ya Muad, pinadala ka sa mga ahlul kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano, gamitin mo ang kanilang Biblia para sa kanila hindi. Dahil awalam yakfihim. Hindi pa ba sapat sa atin sa kanila anna anzal na alaykal kitab. Na ipinadala namin sa iyo o Muhammad ang Quran. Hindi pa ba sapat ang Quran? Kailangan pa nating gumamit ang Biblia. At bilang panghuli, argumento nila pag hindi natin gagamitin ang, ang Biblia para sa mga Kristiyano at mga Hudyo, ay hindi nila maiintindihan yung Quran. Kung Quran yung ating gagamitin. Kaya dapat gumamit tayo ng Biblia. Subhanallah. Ito ay maling paniniwala. Bakit? Kasi ang Quran ay ito ang gabay para sa mga tao. Hindi pa ba, ba ito sapat para sa atin? Ang Propeta Muhammad SAW nagdawa din siya sa mga kufar. Pero niminsan na hindi siya gumamit ng talata mula sa Biblia. Kaya huwag nating sisihin ang Quran sa ating pagkukulang. Kung hindi maintindihan ng tao ang Quran, kapatid, tayo sa ating sarili ang nagkulang at hindi ang Quran. Hindi si Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil walang pag-aalinlangan ang Quran ay gibay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa ating programa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.